poupador ou gastador? Será que você é descontrolado? Tá mais pra desligado ou é um financista? Esses são cinco perfis financeiros que na verdade são um estilos de lidar com dinheiro e com os investimentos que nosso amigo Gustavo Cerbasi falou nesse livro aqui, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. O que a gente vai falar hoje, na verdade, é só um trechinho, um capítulo desse livro e, na minha opinião, é a melhor parte. Hoje você vai entender então quem é você no mundo do dinheiro, vai entender aspectos do seu comportamento financeiro que talvez você nem conheça, mas precisa saber se é mais agressivo, mais conservador. Depois desse vídeo vai dar pra construir uma vida mais rica e aprender a investir sabendo seus pontos fortes e também os pontos fracos. Eu sou o César Itzperandio. Eu sou eu, Fordelone, e nós somos o canal Econoic, a tradução da economia e dos investimentos. Independentemente do seu perfil, o melhor investimento que você pode fazer hoje é fazer parte aqui da comunidade Econoic, se você ainda não conhecer a gente. É só clicar no botão de se inscrever aqui embaixo e você não vai perder nenhum dos vídeos novos que a gente faz toda semana. São três, sem contar as lives, os vídeos curtos, tem muito material legal. Toda quarta às cinco da tarde tem vídeo que nem esse, em forma de lista, para ficar mais fácil você pegar o conteúdo. Numa das últimas semanas, por exemplo, a gente te falou quais são os cinco passos práticos para você investir todo mês no Tesouro Direto, sem falha. De quem é extra, deixa seu like aqui no vídeo. Além de ajudar bastante a gente, o YouTube, o algoritmo dele, vai começar a entender que você quer ver mais vídeo de investimento e vai indicar mais vídeo, inclusive de outros canais muito legais. Você vai aprender a investir mais rápido. Partiu entender qual o seu perfil financeiro? E aí, investidor, sussa! Bora atacar pau em mais um vídeo. Eu tô animado, inclusive, pra saber da Io. Qual que é seu perfil financeiro desses cinco aí, Io? Antes da gente explicar pra galera detalhes de cada um deles e o pessoal tentar se encaixar, se ver nesses cinco perfis. Acho que historicamente eu sou poupadora, todo mundo me conhece por ser mão de vaca, mas você sabe que eu me considero mais financista, porque eu tenho um propósito na poupança, né? Não é à toa, quero viver de renda. Só que eu não acho que as pessoas se fecham acham em um perfil toda a vida. O que, que eu quero dizer? Teve um momento da minha vida em que eu estive mais abalada emocionalmente, tipo, na minha separação, em que eu fui mais gastadora. Teve um momento em que eu tava mais desligada. Mas hoje em dia eu acho que eu sou mais financista. Você tocou num ponto legal, porque a gente muda ao longo do tempo, né? Eu também concordo que o meu perfil ele é muito poupador, né? Eu tenho uma tendência a sempre economizar, mas ultimamente eu ando meio desligado, sabe? Eu não ando prestando muita atenção em quanto que eu gasto, onde eu gasto, onde eu tô investindo, Preciso retomar as rédeas disso aí, mas são fases. Qual que é o seu perfil financeiro? Poupador, gastador, descontrolado, desligado ou financista? Ou é uma mistura desses perfis? Que também é possível, dependendo da sua fase. Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente ler e a gente troca ideia com todo mundo. Pode ver aí. Tamo de olho no que você vai responder, mas bora pros perfis financeiros se você ainda tá meio perdidão. A gente vai te falar os pontos fortes e os pontos fracos de cada um. Lembrando que nenhum perfil é perfeito e pode ser aprimorado. Começando pelo perfil poupador, esse é o tipo Típico cara, típica menina que não se importa em cortar o máximo possível os gastos justamente para economizar, para juntar uma grana, para poupar, não no sentido de ter uma, uma conta poupança, né? É para poupar no sentido de economizar, juntar dinheiro justamente para ou conquistar a independência financeira com muita grana ou em objetivos mais curtos, né? Não olhando lá na frente na independência financeira, conquistar o que quer comprar, a viagem que quer fazer. Eu tenho, por exemplo, um grande amigo que é o Luqueto e ele sempre teve esse perfil. Na faculdade a gente falava Luquinha. Vamos jantar ali na, no intervalo ou no final da faculdade, vamos tomar aquela cerveja? Eu falo, tô sem grana. Dava seis meses que ele tava fazendo uma viagem internacional, justamente porque era esse o propósito dele. Ele não ligava de cortar alguns gastos que pra ele não fazia nenhum sentido, pra economizar o máximo possível e chegar lá no final do ano fazer a viagem que ele tinha planejado, tinha sonhado em fazer. Só que... Frequentemente, essa galera recebe muita crítica, é chamado de mesquinho, de tio Patinhas, eu mesmo encho o saco do Luquinha, falo, pô, Luquinha, você tá lotado de dinheiro na conta, meu, vamos aí comigo, vamos fazer tal coisa. Enfim, a gente tem que respeitar e eu confesso que nem sempre eu faço isso. O ponto forte desse perfil de investidor é que ele tem muita disciplina, ele tem uma capacidade de economizar que pouca gente tem, temos que dar todos os louros, todos os méritos pra esse perfil, mas não é só o um mar de rosas, né? O ponto fraco é que às vezes esse perfil não tô falando que é o caso do Luquinha, já que ele vai assistir esse vídeo, às vezes é meio conformado com um padrão de vida mais simples. Ele vive de uma maneira, às vezes, bastante restritiva, vivendo muitos degraus abaixo do que ele poderia, só que ele se acomoda ali. Então tem que tomar cuidado com isso se você se identifica com esse perfil e deixa de viver novas experiências. Por exemplo, o Luquinha, ele poderia ter ido conhecer o amor da vida dele quando eu fui no barzinho e ele não estava lá porque ele estava economizando. Não é pra gastar tudo de uma vez, mas foi só um exemplo. Legal que você trouxe 
exemplo real do Luquinhas, mas é mais legal ainda que ele poupava com objetivo específico, de conhecer o mundo, de viajar. Agora, o que acontece na maioria dos casos, a maioria dos poupadores, é que a galera poupa sem nem saber por quê, sem objetivo. Agora, imagina a dificuldade de se relacionar com uma pessoa que é tão poupadora se você pensar diferente. É um ponto que a gente tem que considerar. Vou te falar que eu nem namoro e nem fico, nunca nem fiquei com o Luquinha, mas às vezes eu falo, meu Deus, que mão de vaca. Se você tá namorando, casado com alguém que poupa demais e a pessoa nem sabe porque tá poupando, quer viver ali uma vida de eremita, pode ser que você não enxergue tanto propósito nisso. E aí o relacionamento pode dar uma estremecida. Se você se identifica com esse perfil em maior ou menor grau, você já deve ter se perguntado o que é mais rentável, por exemplo, um tesouro selic? Um CDB pós-fixado a 100% do CDI ou uma LCI rendendo IPCA mais 6% isenta de imposto de renda? A gente fez um vídeo falando disso, inclusive tem planilha para baixar e fazer essa conta automaticamente para você saber qual que é o melhor investimento do momento. Tá tudo nesse vídeo aqui em cima, dentro da nossa playlist que só fala de tesouro direto em renda fixa. Parceiro, tá muito massa. Segundo perfil aqui dessa lista é do gastador. Ele gasta toda a renda. O dinheiro caiu na conta, ele já sai gastando. Às vezes, esse cara chega a gastar até um pouco mais do que a renda dele, mas isso não acontece em todos os casos. Às vezes ele se endivida, às vezes não. O ponto é que o gastador não se importa em poupar, ele quer gastar mesmo. Ele gosta de ostentar, de mostrar para os outros que ele está aproveitando a vida. E se para aproveitar a vida eles tiverem que encarar um financiamento, por exemplo, não tem problema, eles não ficam incomodados. Por aproveitar tanto a vida, o presente, o estilo de vida dele acaba sendo um sucesso entre os amigos. Aquele cara que você sempre vê lá no Instagram viajando, em ótimos restaurantes. Sabe o que costuma acontecer? Provavelmente você que está assistindo conhece alguém assim ou talvez até se identifique em alguma medida com esse perfil. A galera mais gastadora costuma encarar alguns confortos, algumas coisas que conquistou na vida como um gasto fixo que não pode ser reduzido, não pode ser cortado em hipótese nenhuma. Enquanto o salário está dando conta desses gastos considerados fixos, que não deveriam ser, é, tudo bem, a, a conta fecha. Só que o problema é quando pode acontecer, e aconteceu com muita gente aí nos últimos anos, da renda cair, do salário dar uma encolhida, de perder algumas fontes de receita, e aí ele não abre mão desse conforto. É nesse momento que ele pode se enrolar com dívidas, e como a gente sabe, isso pode virar uma bola de neve bem ruim, bem difícil para ser sustentada nas finanças. Eu vi uma frase esses dias que resume muito bem isso que o Sazita acabou de comentar que é um sonho realizado antes do prazo pode se tornar um pesadelo esse cara quer viver o presente quer viver o máximo do conforto na atualidade, mas sem pensar que isso pode não ser sustentável no longo prazo se ele não fizer nenhum esforço de poupança os pontos fortes desse perfil é que eles têm hábitos pouco rotineiros então ele conhece vários restaurantes viaja pra caramba, tem um monte de roupa, um monte de tênis esse cara tem muito hobby, ele realmente é aproveita a vida. Só que em contrapartida ele é inseguro em relação ao futuro e é muito dependente do salário. Se de um dia para o outro ele ficar desempregado, por exemplo, muito provavelmente ele vai se enrolar. Outro ponto que merece atenção é que ele tem uma aversão a controle, qualquer tipo de orçamento, conta, ele foge disso. O terceiro perfil, e vamos ver se você se identifica com ele, mesmo combinado com algum outro aí que você pode ter tido alguma afinidade, é o do descontrolado. Primeiro ponto é que ele não tem nenhuma ideia de quanto que sai da conta dele, com o que, que ele gasta. Em alguns casos, ele também não sabe nem quanto que ele ganha. Isso pode parecer um absurdo para quem é CLT, que sabe, tem um salário fixo, constante ali todos os meses, mas para muita gente que é um profissional autônomo, advogados, arquitetos, coisa desse tipo que o salário varia bastante, esse perfil é um desastre, porque ele não sabe nem quanto que ele ganha no mês. Sazita, mas eu não acho tão absurdo não, mesmo o cara sem o CLT. Você sabe que eu trabalhava no aplicativo de finanças e uma vez a gente rodou uma pesquisa e tipo assim, mais da metade das pessoas, era algo de tipo 70, 80% de quem era CLT, não sabia quanto ganhava, porque o cara conta com um salário que ele negociou na hora em que ele foi contratado, então tipo assim, ele acha que ele ganha 5 pau, mas esquece que tem desconto do FGTS de INSS, ele não sabe quanto de fato cai na conta dele, sabe? Problema problemaço isso aí, justamente por conta disso, o dinheiro acaba durando muito pouco, porque putz, ele tem um nível de gastos muito maior do que ele poderia ter, porque ele nem sabe, às vezes quanto ele ganha, que é o caso que a Yoyo falou que é mais comum até do que eu imaginava. Às vezes ele acaba cortando o gasto, mas nunca é o suficiente, justamente porque ele é descontrolado. Ele fala, putz, preciso cortar, preciso cortar, preciso cortar, mas ele nem sabe o quanto. Nesse momento, às vezes o cara recorre aos piores créditos possíveis. Cheque especial, que é o limite negativo da sua conta, que a gente sabe que tem um juro altíssimo entre os mais altos do mundo. Pra você ter uma ideia, esses dias eu tava vendo um vídeo de cartão de crédito, 
crédito lá na Netflix que chama Explicando e a galera já tava abismada falando, meu Deus, o juro do cartão de crédito dos Estados Unidos é 16% ao ano. Sabe quanto que é o do rotativo do cartão, que o descontrolado aqui no Brasil costuma usar, e o do cheque especial? 400% ao ano, em média. Dependendo do seu banco, pode ser muito mais. Você vê o potencial. Ó, oh, você tem uma ideia, 16% ao ano, se você comprasse um carro usando esse tipo de crédito, em 5 anos você teria pago o valor de dois carros pro seu banco. A 400% ao ano, que é o que se pratica aqui no Brasil no cheque especial e no rotativo do cartão, em um ano você teria pago cinco carros. É caro pra caramba, bicho. Perfil descontrolado também nunca tem tempo pra organizar as finanças. A coisa, a vida dele tá tão fora de controle, pra além das, do dinheiro, inclusive, que ele acha que nunca tem tempo pra parar e dar uma olhada nas contas enquanto entra, enquanto sai. A vida dele é um turbilhão de coisas acontecendo. E no final das contas não tá acontecendo nada, né? Ele que não tem controle mesmo. Ponto forte, ô. Qual que é? <risos> Cara, Cara, acho que é difícil identificar algum, né? Eu tenho seguido bastante educador financeiro americano e tem uma mulher lá chamada Tiffany Alice. Ela atende bastante gente que tem esse perfil mais descontrolado e ela fala que o grande problema desse tipo de perfil é o cara não saber priorizar quais são os gastos que ele de fato tem que focar. O que, que ela fala? São quatro tipos de gastos. Tem os gastos que você só gosta de fazer, tipo, ah, eu gosto de pizza. Eu gosto de ir no restaurante japonês aos finais de semana. Tem os gastos que você só quer Tipo, ah, eu quero comprar um livro novo Tem os gastos que você de fato ama Eu amo viajar no fim do ano com a minha família E tem os gastos que você necessita Eu preciso pagar meu aluguel Eu preciso pagar a escola do meu filho Esse tipo de coisa Quando a pessoa é descontrolada Tudo que ela gosta ou simplesmente quer Acaba entrando na vida dela como algo necessário Que de fato ela ama Ela não consegue enxergar que Ela precisa economizar nesses gastos que ela só gosta que ela quer Que são gastos mais passageiros Pra focar focar nos gastos que de fato ela ama ou que ela precisa ter, como é o caso do aluguel. De ponto fraco são todos os que restam, né? O cara é indisciplinado, tá sempre numa propensão a entrar em conflito com quem vive com ele, com quem ele tá em relacionamento, paga juros altíssimos em alguns casos desnecessariamente, não tem nenhuma orientação na vida, não sabe onde quer chegar. É, o descontrolado ele não tem só descontrole do dinheiro e da conta dele não, ele tem um descontrole da própria vida no final das contas. Quatro perfil do livrinho do Serba é o desligado, vamos ver se você se identifica esse cara, ele gasta menos do que ele ganha, mas ele não sabe quanto. Ele não sabe quanto que ele poupa, quanto que ele ganha, ele não gosta muito de fazer conta. É o cara que só deixa a vida me levar, fazendo uma economia aqui ou acolá, mas sem parar pra pôr isso no orçamento. Muitas vezes eles fazem conta de cabeça e por isso eles geralmente erram no orçamento. Eles acham que eles estão economizando mil e na verdade estão economizando 500, às vezes nem economizando. Meu, eu me vejo muito nesse perfil ultimamente, porque eu acabo fazendo muita conta de cabeça, eu falo, ah, Putz, eu acho que eu gastei milão de Uber esse mês, 500 conto. E quando eu vou ver, eu acabo gastando muito mais e erro no orçamento. Tudo bem que as coisas estão sob controle, mas eu não posso esticar muito nesse perfil, porque... Já viu, né? Pois é, porque o grande problema de você fazer conta de cabeça é que, na média, você consegue ficar ali dentro do que você imaginou. Mas se a coisa foge um pouquinho, tipo, sua renda diminui um pouquinho, ou se você tem um gasto extra, já foge completamente do que você imaginou. Outra característica de pessoas que têm esse perfil é que elas viajam e trocam de carro quando elas atingem um valor mais alto nos investimentos. Chega a juntar dinheiro, mas juntou dinheiro, ela acaba direcionando para algum tipo de gasto nesse sentido. Outra coisa é que eles não fogem de parcelamento não, eles gostam de parcelar as compras se falta dinheiro por não ter esse controle ali tão na ponta da linha, na ponta do lápis, a fatura do cartão acaba sendo uma surpresa, porque esse cara apesar de ter fácil ali o aplicativo né, pra consultar a fatura do cartão ele não gosta de fazer isso eu dava uma consultoria pra uma pessoa no passado e era bem esse, esse caso do Uber aí tipo, a pessoa ganhava bem, controlava quer dizer, ela sabia quanto que dava o cartão de crédito dela no total mas não sabia o que, que tinha lá dentro, sabe? Se esse cara não gosta de controle, de fazer planilha, de fazer orçamento, ele também não gosta muito de pensar no futuro. Ele sempre acha que o futuro tá longe, que ainda é muito cedo pra pensar na aposentadoria. De ponto forte, eu diria que esse cara, ele pode sim ter uma folga financeira, ele costuma ter um espaço pra reduzir os gastos, se for necessário, mas tem uma incapacidade, aí já falando de ponto fraco, de mensurar, estipular o que, que ele tem que fazer pra atingir os objetivos que ele quer. Ele às vezes até tem uma meta de chegar não sei aonde, de comprar comprar tal coisa, mas como isso não é tão claro, porque ele tá muito desligado, ele não consegue atingir esses sonhos, esses objetivos. Inclusive, costuma ter uma resistência, sabe? Ele fica meio com preguiça na hora que tem que sentar e fazer um plano que exige maior disciplina. 
Esse é o perfil do desligado, o que você acha? Conhece alguém assim? Antes do último perfil aqui da nossa lista, a gente quer saber o seu perfil. Você já comentou qual que é o seu? Deixa no comentário que a gente tá de olho e mais. Já pensou a combinação do seu perfil com um perfil de casal completamente diferente? Imagina, se você é poupador e a pessoa com quem você tá se relacionando é desligada ou é descontrolada. Será que o relacionamento tem potencial pra virar um sucesso ou vai ser um fracasso total? Vai correr pro buraco? Nesse livrinho aqui do Ser base também tem o horóscopo financeiro dos casais. Olha, é bem da hora porque ele faz todas as combinações possíveis. Se você quer um vídeo falando só disso, quais são as combinações possíveis, o que, que dá certo, o que, que não dá certo, comenta aqui embaixo, horóscopo financeiro econômico, que a gente tá de olho, a gente vai voltar pra dar esse vídeo pra vocês. O quinto perfil é o do financista. Esse aqui, eu sempre lembro da Yoyo na hora de falar desse perfil, porque eles são muito rigorosos com o controle dos gastos, de quanto que eles ganham. Justamente porque eles têm o propósito de economizar pra chegar na aposentadoria, pra fazer aquela mega viagem sonhada internacional pra daqui a algum certo tempo, ou justamente pra comprar as coisas gastando o mínimo possível. O cara sabe onde tá mais barato, às vezes ele sabe uma promoção de compre 5, pague 4 e coisa desse tipo. O mais legal é que a galera do perfil financista, se você se identifica com esse perfil, é que eles costumam entender de investimento. Eles sabem o que é taxa de juros, de rentabilidade, sabe como é que funciona o crédito, sabe o que é inflação pra calcular qual investimento tá valendo a pena e normalmente os amigos os parentes procuram por ele pra trocar uma ideia, buscar uma orientação, como faz pra economizar, onde investir. De ponto forte, ele tem facilidade pra fazer plano, colocar o plano em prática quando envolve finanças, economia de dinheiro e etc. Ele sabe fazer uma seleção muito bem feita dos melhores investimentos alinhados ao perfil dele, tem uma capacidade de colocar o dinheiro pra trabalhar a favor dele com maior eficiência, sabe? E de ponto fraco, pode parecer que é mil maravilhas, mas às vezes eles são boicotados pela família, pelos parentes, pelo marido, pela mulher, justamente porque e a galera fala, meu, tô de saco cheio de tanto detalhe, para de falar só de dinheiro. Se eles não souberem se expressar de uma maneira mais clara, não souberem dosar esse tipo de assunto, eles podem se tornar um chatão mesmo. Falar, meu Deus, esse cara só fala disso. Eu acho que eu tô bem financista, puxando sardinha aqui pros financistas aqui do canal. Sabe que desde que a Yasmin nasceu, eu fiz uma planilha aqui de casa com todas as fraldas que eu comprei, que eu ganhei, e eu sei o custo do cocô da Yasmin. Você tem ideia? Meu Deus. Um dia você vai jogar isso na cara dela. Não o cocô, o custo. Ontem ela fez dois de manhã, eu já fiquei pensando, meu Deus, gastou duas fraldas. Por que que não economizou uma? Tira do, do investimento que você faz pra ela da faculdade. Agora ela vai ter que se contentar com uma faculdade mais simples. Pode crer. <risos> Errar, todo mundo erra, nenhum perfil é perfeito, mas você sabe quais são os cinco erros que você não pode cometer, independente de qual seja o seu perfil, pra juntar 100 mil reais mais rápido possível? Se eu te falar que dá pra juntar 100 mil reais aplicando só 117 reais por mês nos investimentos mais seguros do Brasil, cabe no seu bolso? É disso que a gente falou nesse vídeo aqui em cima, a galera tá pirando. Mas também tem os cinco piores investimentos do Tesouro que você não deveria de jeito nenhum fazer esse ano. É disso que a gente falou nesse vídeo aqui, batendo um papo ao vivo com os membros do canal. Dá uma olhada. Só não vai embora sem antes clicar nessa bolinha do outro lado pra continuar trocando ideia com a gente por aqui.